Okay, welcome, Brenda. Hello. Hello, welcome.
Okay, welcome. Good evening, Janeda and Adriana. Buenas noches, teacher. Good evening. Good evening, good evening. Okay, let me see how many people do we have now. We have six. Welcome, Madeline. Asusena. Hello, good evening. Jocelyn. Good evening, good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Okay.
Okay, I guess we are going to start. Let me check out the attendance now, cause uh, Okay, uh, Adriana, are you there? Present. Okay, thank you. Okay, hold on. Un segundo, por favor. Okay, un segundo en lo que actualizo la asistencia. Let me introduce the topic for today. Okay, uh, this is class number 18. And the topic for today is preposition of place practice. That means that we are going to talk about preposition of place. Vamos a hacer como un repaso el día de hoy sobre las preposiciones del lugar específicamente. So, uh, in order to start, let us start resolving this uh, exercise that I have here. Veamos de cuáles se recuerdan de las que ya vimos el día de ayer. Tratemos entonces de hacer un screenshot, si se puede. For example, uh, the number one said teacher sits the student. ¿Qué, ¿Qué preposición es la que va ahí? ¿Me lo dicen, por favor? Hola. Hola. Maybe is R? No, because uh, what we need is a preposition. Lo que necesitamos ahí es una preposición. No un verbo. Porque dice, el profesor se sienta de los estudiantes. In. Mm. No podría ser in, porque diría... In front. Excuse me. In front. 
Ah, okay. So the teacher sit in front of the students. Ah, okay, makes sense. Makes sense. What about the second one? The girl is standing in the line. Me smell so bad. Me smell so bad. We are making a line. Estamos haciendo una línea. Por eso dice, the girl standing in line. Me smell so bad. ¿Cómo sería entonces? Hola. No sé si me comprende esa oración. Did the girl standing in line smells so bad. Imagínense que usted está haciendo una línea en el banco. Y la persona que está uh, antes de, de, eh, de usted smell so bad. Smell so bad. ¿Cuál preposición sería la adecuada ahí? ¿Sabe el significado del verbo smell? No, no. De casualidad de pequeño. No. Smell. No. What to do with with? Cuando uh, when when you I don't know but maybe some of you uh, see a rose, a flower. Algunas personas cuando ven alguna rosa se acercan and they smell it. Yeah. That is smell. Or when you enter uh, in an office, cuando entran a una oficina, and you say, wow, smell really good. ¿Qué será smell? Oler. Ah, okay. But in this case, Said, smell so bad. Huele muy mal. Huele mal, mal. Entonces, ¿cuál será la preposición que necesitamos ahí? The girl is standing in line. La chica que está en la línea. Sí. Mi, de mí, huele muy mal. Near me, no. No, acuérdese que estamos haciendo línea. Oh. Mm. Ahorita los tengo. Behind? Ahí. No podría ser porque... Uh, para que le... Excuse me? In front of? Ah, the girl standing in the line in front of me smells so bad. La chica que está enfrente de mí huele muy mal. La que está en la línea. Ah, okay.
Okay, the third one said, who was the person your car? What said I? Who was the person? Quien era la persona? En tu carro? In. Ah, okay. Léame, por favor, la oración. Who was the person in your car? Okay. Okay. What about the next one? I had to slow down because there was a police car. Yo tuve que ir más despacio porque había un carro de la policía. Me. In front of. In front of me. Ah, ok. Por eso tuvo que bajar la velocidad. Mire lo que dice la oración. I had to slow down. Slow down. Slow down. Because there was a police car. Acuérdense que ya ayer vimos esto de there is. Sí? And, and there are. Y aquí estamos usándolo ya en tiempo pasado. There was. Había. Y es en singular. Había un carro de la policía. In front of me. Ok. Number. Uh, the next one. The number seven is. The number six and eight. Vaya, búsquenme la lógica es. The number seven is the number six and eight. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué preposición? Between. Ah, ok. Son varios sesantes. ¿Puede leer la oración completa? The number seven is between the number six and eight. Bingo. That's right. El número siete está entre el número seis y el ocho. Ahí está. Ok, next one. There is a C. England and French. Ya sabemos, there is, ya sabemos qué es lo que significa. A también, que es un determinante, un, una. ¿Qué será la palabra sí? Y luego aparece England and French. The mirror. Mm. Será in the middle? Será in the middle of England and French? Next to? Oh, is between. Ah, between? Pues, podría ser between England and French. Yeah, between. Ok, mantengan su respuesta para cuando ya veamos eh, cada quien va a contabilizar cuántas buenas hay. At a wedding, her brother Stan, the groom, on the wedding, on the yeah, wedding, I... her brother Stan, the groom. Sí. Behind. Ah, could be behind the groom.
En el casamiento, su hermano permanece ajá, de Krum. Sí, behind, could be behind the groom. Permaneció detrás del novio para ver qué hacía. I don't know. Next to. Mm. Could be next to. ¿Será que durante la boda él estuvo next to the groom? Busquémosle lógica. Ok, la siguiente. Car stand the entrance of the theater. Stand, permanecer. ¿Quién es? Girls, los guardias. The entrance of the theater. Hay vocabulario nuevo por ahí. ¿Cómo sería? Los guardias permanecen en la entrada de el teatro. Entonces, ¿cómo sería ahí? In. 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 In the entrance of the theater. Are you sure? ¿Están seguros? Yes. Ah, okay. Vamos a ver. And the last one, she walked me as we went down the street. She walked as we went down the street. Cuando íbamos bajando la calle. Le doy un par de segundos para que piensen sobre esa. Piense, piense, piense. Sí. Me dice, por favor. Acuérdese que lo que estamos haciendo es eh, un review. Bueno, vamos a ver las respuestas para ver si realmente ah, pegamos o no. Cada quien va a contabilizar ah, su, sus respuestas. Y ahí vemos cuántas buenas. Y también vamos a practicar la lectura de esas oraciones.
Ok, ahí están. Who wants to read the first one? ¿Quién quiere leer la primera? Me. Ok, do it. The teacher sits in front of the students. Ah, ok, thank you. La segunda, por favor, alguien más. Okay, do it. Do it. Do the it. girl starting in the line in front of the smell so bad. In front of me. The girl standing in the line in front of me smells so bad. So bad, you know. Okay, the third one. The number three. Who was, who was that person behind your car? Behind, <laughs> behind. Okay, who was that person behind your car? Okay, ¿se acuerdan que algunos dijeron que era in? Who was the person behind your car? ¿Quién era la persona que estaba detrás de tu carro, muchachito? Uh -huh. Ok, la siguiente dice, I had to slow down because there was a police car behind me. ¿Alguien que quiera leerla? Me teacher. Okay, leamos. I have to slow down because there was a police car behind me. Behind, behind. Repitamos por favor behind. esa. Behind. Sí. Vamos a tener que repetir esa 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 preposición porque es behind, behind. Ok, la voy a leer una vez más. Dice, I had to slow down because there was a police car behind me. Ok, la que sigue. Number, the, the number. The number seven is between the number six and eight. Ok, la voy a leer todas y luego ustedes las leen. There is a C between England and French. At a wedding, her brother stand next to the groom. Girls stand next to the entrance of the theater. Next to. No puede ser in. She walked beside me as we went down the street. Okay, ¿quién quiere leer? Que me las lea completas. Necesito que practiquemos la lectura, incluyendo ya las preposiciones del lugar. Voluntario, por favor. Bueno, pues... Todas. Sí, eh, sí, porque eso es lo que nos va a dar más fluidez. Pero antes de que comience, permítame un segundo que tenía pendiente la asistencia. Azucena, are you there? Yes. Present teacher. Ok. Brenda. Present. Ok. Edgar Rolando, it's not here now. No ha llegado, no, Edgar. Edwin. No veo a Edwin hoy. Y hoy no es viernes. Elia. Sí. Ahí está. Como ella mira el día de hoy. Emily. Present teacher. Ok, welcome Emily. Fátima. Bueno, Fátima no sé qué le ha pasado. Ya no le he visto de ayer. Jocelyn. 
Present. Okay. Uh, Liliana Alejandra. No. Uh, Marely. Present. Patricia Beatriz. Patricia. Ok, we can continue. Podemos continuar. Entonces, let us try to read it. Vamos a leer. Vamos a leer. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Mi teacher. Ok, go ahead. Try to read. Ok, okay. the teacher sits in front of the student. The girl standing in the line in front of, of me smells so bad. Who was that person behind your car? I had to slow down because there was a police car behind me. The number seven is between the number six and eight. There is a, a seal between England and France. At a wedding, her brother stands next to the room. Guards stand next to the entrance of the theater. She walked beside me as we went down the street. Okay, solo dos palabras. Okay. The third one is C. There is a C between England there and France. Okay. And the, the another one is theater. Theater. Okay. Yeah. Ponga la lengua, okay. la punta de su lengua entre los dientes inferiores y superiores. A THL. THL. Okay. Theater. Yeah. Theater. Yeah, Peter. Okay, thank you. Okay. Alguien más? Quien dice? Okay, nadie quiere leer. Bueno, ya conté cinco segundos. ¿No quieren leer? Ok, let, let us make a review about the preposition. Vamos a hacer eh, un repaso así en forma eh, general de las preposiciones. Los conceptos eh, están fáciles y están en español para que se pueda comprender y entender más fácil. Solo le voy a ir pidiendo a, uno, a cada uno de ustedes que me vaya leyendo. <coughs> para que nos quede muy claro. Y luego hacemos otros ejercicios relacionados con las preposiciones. Ok. We are going to start with in. Vamos a comenzar con in. Alguien que me lea, por favor. Me, teacher. Okay, dice. En, dentro, dentro de. Uso. Se usa para indicar tanto espacios cerrados como espacios abiertos. Lo utilizamos para indicar que algo está dentro de una cosa. En un lugar cerrado o en el interior de algo físicamente. Sin embargo, como vemos en los siguientes ejemplos, también se utiliza para indicar que se está en un lugar geográfico. Ok, read the example. Lea los ejemplos. The cat is in the box. 
I live in Bridgeton. Okay. No sé si así se dice. Yeah, Bridgeton. Bridgeton. Okay, what about this one? Le hago otros dos ejemplos. My parents arrive in France on Monday. Okay, my parents arrive in France on Monday. My parents arrive. Arrive, arrive. Arrive, arrive in France on Monday. Okay. I found your address in the phone book. I found your address in the phone book. Sí. Yo encontré tu dirección en la guía telefónica. Que por cierto, ahora ya no eh, hace tiempo dejaron de hacer eso, ya no se imprimen. ¿Se recuerdan cómo eran? ¿Quién se recuerda cómo eran las guías antes? Todos los que tenían línea fija, Telecom les enviaba una guía. ¿Do you remember that or not? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? No. Sí. Yes, teacher. No, yes, se recuerdan. Teacher. No, se recuerdan. Ok, ¿alguien más me lee, por favor? Um, sobre encima de algo, tocando. Puso, se coloca delante de nombres de lugares con base como mesas, suelos, etc. Cuando nos referimos a lugares de una habitación como techo o pared y para indicar que alguien está dentro de un transporte público o en una planta de un edificio. Ok, let us see. Leamos. The pen is on the table. They have a photograph on the Phot wall. Ok, photograph. Photograph. There could be photography also on the wall, okay. Sí, ahí era fotografía. Okay, siguiente dice. I am on the bus. Her apartment is on the second floor. Her apartment, apartment, repeat, apartment. Apartment. Yeah, apartment is on the second floor. Okay, thank you. What about at? Alguien más que lea? Está en español. Hello. Me. Okay. At en a al cerca de tocando. Uso. Se usa delante de edificios como casas, aeropuertos, universidades, para indicar que estamos dentro. Antes de top, parte superior, botón, parte inferior, the end of, al final de, para indicar acontecimientos como reuniones, fiestas, conciertos, depote, deportes, etc. Detrás de, detrás de arrive, llegar, cuando nos referimos a lugares que no sean ciudades o países. Ah, ok. Take a look at this. Ok. He is at home. We eat at the table. She will see him at the, at the theater. ¿Cómo era la palabra? Se me olvidó. At the theater. Theater. Her name is at the top of the page. When did you arrive? At the airport. When did you arrive at the airport? Ah, okay. Vean los usos. Okay. Somebody else. Next to. Beside. Alguien más, por favor. Rapidito. Alguien 
Vamos. You can do it. Next to beside. Al lado de, junto a. Uso tanto next to como bedside se pueden utilizar indistintamente. Utilizar una forma u otra dependerá del hablante y del contexto. The supermarket is next to beside the bank. Sit next to beside me. Yeah, six next to me or beside me. What to do with that? Okay, esta, esta no aparece en la lista que teníamos por ahí. Pero lo vamos a leer cerca, al lado de contextos que next to, pero el significado de by es más como cerca en castellano. Our house is by the river. I sit by the window. Pero también puede tener otro uso porque dice I travel by bus. Yo viajo en bus. Ok, ahorita, eh, tranquilo. Between. Alguien más que lea between. Hola. Mi teacher. Ok. Between. Entre. The shop is between the bank and the train station. She is sitting between Peter and John. Okay, excellent. If you want, you can continue reading behind. Or somebody else can do it. Alguien más lo puede leer. Hola. Mi teacher. Okay. Behind, detrás de. The cop is behind the tree. He is starting behind you. Okay. Hay algunos que los vamos a ver quizá ya más adelante en otros módulos, pero este para que tengan una idea general. Inferno versus opposite. Contrario al frente de opuesto delante de uso. La diferencia entre estas preposiciones la notamos cuando estamos hablando de personas in front of. No implica estar delante y cara a cara. En cambio, opposite significa delante y cara a cara. Por ejemplo... The shopping center is in front of the grocery store. Ubíquenme en el mapa, where is the shopping, the, the shopping center? Ya lo vieron. Yes, where is it? Usen, utilicen otra preposición para ubicarme donde, donde está. Next to a bank. Next to the bank, okay. But, but take, take a look at the set. At the shopping center is in front of the grocery store. And where is the grocery store? It is in front of the grocery store. The grocery store is right here. Mire. Está enfrente del grocery store. But we can say the shopping center is opposite the hospital. Donde está el hospital? Where is the hospital? It is right here. Que aquí también podemos usar otra que sería across front. Pero ya luego, aquí es solo para tener como una idea. Eh, ok, Pablo is sitting in front of you. She is sitting opposite me. Ojo con eso.
Okay, I guess we already talked about this one. Under the bajo de the ball are under the chair. You can see here the pictures. The dog is under the tree. It is right here. It's the dog. Apu, esto no lo habíamos visto, creo. Por encima de sin tocar. Ok, la traducción literal puede llevar a confusión cuando la traducimos al castellano. Ya que en castellano diríamos el reloj está colgado en la pared. Si quisiéramos especificar diríamos y por debajo. En la misma pared está apoyada la mesa. The clock is above the table. Okay, but at least uh, you guys want to be related with this. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Aunque de esto ya hablamos. Eh. Por eso estamos haciendo como una práctica, ¿no? Okay, let me get a uh, bigger this one. Okay, just tell me if you can see it. Me dicen por favor si pueden ver. Yes. Okay, aquí uh, we are talking about the city one that we have started in a specific way. Aquí hablamos de las tres que ya hemos visto en forma específica, prepositions play, in, on, and out. Uh, a person lives, ojo con esto, in a country and in a city. On a street, avenue, road, etc. At a street address. And we got some example. Rebecca lives in the United States. She lives in New York City. She lives on Pine Street. She lives at 1089 Pine Street. Entonces ahí está como yo estoy usando in, on, and at. Based on that, basado en eso, it is your turn. Es su turno. It is a direction. Complete the sentence with the preposition of place. Y comenzamos con esos cuatro primero. Right about Oscar. Ahí está la información de Oscar. Oscar lives, he lives, he lives, he lives. Depende del complemento y eso es lo que voy a usar. Basado en los ejemplos de arriba. Ok, tómense su tiempo para poder resolver.
¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Any idea? Oscar Leaves. In Canada. In Canada. Ah, okay, perfect. What about the second one? No. In, in Toronto. <laughs> And the number three, he lives on he lives on Main Street. On, on Main Street. And the number four, he lives at uh, okay, fourteen twenty three Main Street. Ah, okay. Let us see what else do we have here. Right about Dr. Roberts. We've got the information right here. Dr. Roberts lives on, he lives in and he lives at. Okay, you need to choose the information that you need to put right here. Okay, tell me. Dr. Roberts lives on. Hello. Hola. Any idea? ¿Alguna idea? Doctor Mike Roberts. Dr. Roberts lives on Okay, take a look at this example that we have here. 
Veamos el ejemplo que tenemos acá. A person lives in a country and in a city. Una persona vive en un país o en una ciudad. Ejemplo, Rebecca lives in the United States. She lives in New York City. Ahí estamos hablando del país y la ciudad. On. ¿Cuándo vamos a usar on? When we talk about uh, a street, when we talk about avenue, road, etc. Si estamos hablando de lugares, de direcciones, sería una calle, una avenida. Sí. For example, she lives on Pine Street. And if I am going to use a, a street address. Cuando voy a hablar de una dirección en específico, entonces uso at. Ok, based on that, tell me. Basada en eso, entonces, me dice. ¿Cómo sería ahí? Doctor Roberts lives on 108 State Street, Miami, Florida. Ajá, uh -huh, okay, continue. Okay, he lives in, in the same Miami, Miami, Florida. Okay, and what about and, this one? And he lives at um, 118 State Street. Ah, okay. I'm going back again. Voy de regreso para acá. Okay. Okay, take a look at this. Okay. ¿Cuándo uso on? Ah. Uh, street, uh -huh. Avenue, and Road. ¿Cuándo yeah. uso, uso at? When right. in a, a, a street address. Ah, okay. okay. Okay, based on that. You can have a better idea. Okay, but let us work in this uh, in this one from 9 to 11 in order to clarify. Para clarificar, uh, escriba acerca de usted. I live the name of the country. I live the name of the city. I live the name of the street. And I live the street address. Hagan un screenshot de esos tres y veamos cómo vamos a usar la preposición ahí. ¿Hicieron el screenshot? Sí. ¿Qué es dicho? Ok, I'm going to stop sharing. Voy a, a dejar de compartir para que escriban esas oraciones. Porque lo que quiero es que practiquemos es precisamente lo que dice nuestro tema.
Okay, if, if somebody uh, finished, just read it. Si alguien ya finalizó, por favor, lea. Y va a usar su información. Edwin, Edwin, Edwin is there. Hello, Edwin. Hola, don Edwin. Hi, teacher. Hello, ¿por qué está tan callado, don Edwin? Estoy callado. Sí, ¿qué le pasa? <laughs> Estoy que entre y salgo, entre y salgo. <laughs> Okay, go back again to the exercise. Okay, I leave. Dijimos arriba que íbamos a usar para países y ciudades. ¿Qué preposition? In El Salvador. Okay, read your information. I live in El Salvador. I live in... La Libertad, I live on Pajarito Strip, I live at, eh, no recuerdo cómo se dice, 13. 13. 13 number house. And what about the name of the street? Ah, you already mentioned Final Avenida, Cuarta Calle, Poniente, you know. Ah, ok, thank you. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por favor, necesito que practiquemos. Somebody else, please. Come on, you can do it. Hello. Okay, I'm going to stop. I'm going to show you. Uh, Voy a mostrar la página del material donde estamos. Okay, page number 46 in our material. En esa página ya hablamos más en general de eh, no solamente de esas tres preposiciones. Solo se las muestro así rapidito, luego vamos a hacer un ejercicio porque necesito que terminemos el anterior. How to use prepositions, place. Ahí tenemos un ejercicio, prepositions, play. And we have some prepositions. Uh, pero primero lo que yo quiero es que resolvamos 
lo que ya teníamos ahí. Solo es de cambiarla, al, va a cambiar solamente qué es lo que va a cambiar en estas preguntas. ¿Qué preguntas son las que cambia la información? Y el resto se mantiene para todo. Because we live in the same country. Um, the, the number eight is going to be the same answer. The one that are going to switch is number nine, 10, and 11. Emily, do, do you want to read it? Read your info. Edwin? Hi, teacher. Can you read your information? Sí, no sé si... si. No es que no, no entendí muy bien, pero no sé si, si las hice bien. Um, I live in El Salvador. Uh, I live in Cabaña. Live, live, live. Live. I live uh, Avenida, ¿cómo se podría decir, teacher? Avenida. Pero quiero oír la preposición que va después de live. I live. Ay. I live, um, la primera era, I live in El Salvador. Mm, yes. La segunda sería, I live in, me equivoqué, en Cabañas. Ok. Um, en la tercera, no sé si sería, I live in, a, uh, a, uh, a ver, a ver, Avenida, Avenida Carlos Bonilla. Pero sería siempre in. Mm, creo que ella no, porque ya sería Avenida. Entonces, ¿cuál sería? Ah, en eso estoy dicho. <ríe> What about the number 11? La once. La once. Um, no sé si estaría bien. I live in front of the park. A street address. A street address. Ay, sí es cierto. Acuerde que estamos usando tres. In, on, and at. Yes. <laughs> okay, alguien más que me las lea por favor con la información. Squire, you say, I live in El Salvador. I live in, because we are talking about city. Si estoy hablando de una ciudad, también voy a usar in. Luego acá, como voy a hablar del nombre de una calle, I live on the first avenue. En la primera avenida y ahí le agregamos lo demás. I live... Ok, tell me. Mm, en la última sería... I, I live... Um, I live at... Perdón. Ok, ok. Bueno, esperemos que ya les haya quedado claro. Now, right here we have a, a list. Aquí ya tenemos como una lista de preposiciones, pero esta la vemos en el libro. 
But before to go to the books, I, I need that you create your own sentence, use it in, on, and at. Me gustaría que cada uno de ustedes creara. I had not a meeting before. Liliana. Oh, okay, Liliana. Where is it? Ah, oh, it's there, Liliana. Let me check out here. Liliana Valencia. Okay, try to create your own sentences using this preposition. Estamos hablando de, de, de preposiciones eh, las tres más sencillas, ¿no? Hello. Silencio total. I don't know why. Ok, entonces, como no quieren hacerlo, vamos a leer. Ok, I got a list here. Proposition must place a list. Ok, we have above, around, at, behind, below. Beside, between, far away, from in, in back of, in the back of, in front of, in the front of, in the middle of, inside, near, next to, on, on top of, upside, and under. But let me show you some picture. Pero déjenme mostrarle algunas imágenes sobre esto. Ok. ¿Quién quiere leer eh, los ejemplos A, B, and C? Teacher. Ok. Ya, ahí sí, ya. Steve Bob, Art. Ay, se me olvidó esa palabra. Pizza. Beside. Pizza. Pizza. La voy a, hasta la voy a anotar. Okay. Beside the cut. The cup. Cup. The cut. Yeah, it is the this is the cup and these are the books. The boats are next to the the cut. Okay. The boats are uh, near the cut. Near. Sería cerca de la taza. Ok, somebody else. Uh, letter D. Abramos micrófono. Quien tenga el micrófono abierto, por favor. Ok, who wants to read? Uh, Letter D. ¿Quién quiere leer el letter D? My teacher. Okay. The books are next to the cup. Letter D. D. No, uh, sorry, sorry. The books are between two cups. Ok, comprendemos lo que dice ahí. El libro está entre los los libros es, están entre dos sí, son estas ok 
Let me see what else do we have here. Veamos que más tenemos. Who wants to read a letter E? ¿Quién lee literal E? Okay, lo voy a leer. Dice, the books are far away from the cup. Los libros están lejos de la taza. Far away. Hasta hay una loción, creo, de, eh, he visto algo, algo así, far away. Okay, letter F said the cup is on the books. Take a look. The cup is on the top of the books. On the top of. ¿Sí? ¿Cómo sería aquí en español? On top of the books. El café está sobre los libros. Dice la primera. Sí. Y la, segunda, y la siguiente, que es la G. Detrás. No podría ser detrás. The cup is on, the, on top. On top como, of. Encima, como sobre. Ya, yeah, siempre va significando así, pero sin, eh, ahí en ese caso es como en la superficie, ¿sí? On top of, es decir, en la parte última, de arriba. Es como cuando yo tengo una página, yo digo on top of the page or on the bottom of the page. En la parte de arriba de la página o en la parte de abajo de la página. Ok, así rapidito dice the cup is under the books. Esta se comprende, ¿cierto? The cup is above the books. Arriba de. The hands are around the cup. Ojo con esta. Around the cup. Alrededor de. La taza. Luego dice. Letter K. The man is in back of the bus. The man is behind the bus. Que es más, más usual esta última. Behind. The man is in the back of the bus. It's, it is right here. Can you see the picture? Puede ver la imagen del hombre dentro del bus. In the back of. Luego dice the man is in front of the bus. Ah, okay. The man is in the front of the bus. Is different. And this one, the man is in the middle of the bus. Or uh, is inside of the bus. Okay, I'm going to stop here. Solo quiero eh, que nos centremos ya en la página para el ejercicio y luego vamos a hacer una producción. Okay, okay. Based on this page, we are uh, trying to remember how we are going to use prepositional places. Y aquí, prepositional places. Where is the part located? Ojo con esto. Where is the part located? It is located among many places. Esta no la habíamos mirado ni visto. ¿Dónde está localizado el parque? El parque está localizado entre muchos, ¿sí? Entre muchos lugares. Ya vimos between, que es entre dos cosas. Amón es cuando sea entre más de dos. ¿Sí? Luego dice, where is the sport pal palace located? ¿Dónde está el Palacio de los Deportes? It is located on Barrio Street in front of the park, en frente del parque. Where is the mall located? 
is located near the restaurant. ¿Dónde está el mall? Ah, está cerca del restaurante. Luego dice, where is the, the church? ¿Dónde está la iglesia? It is located past the school. Ahí está al pasar la escuela. Entonces aquí tenemos oh, um, a man in front of, near, and pass. And we are going to complete the exercise number five that we have here. Vamos a completar el ejercicio cinco donde dice complete the conversation using a preposition from the box. And if you want, you can go to page number 39 and look at the map. Y si usted quiere, regrese a la página 39 y vaya a ver el mapa que tenemos ahí. Y ahí tenemos alone. Y esa no la tenemos arriba. In front of, behind, next to, between, across, past, and under. Ok, trabajemos en ese ejercicio, por favor. This where palace is the bank. The restaurant is First Avenue. The city hall is the church and books were. And number four, the church and the city hall are the park. Okay. Haga una screenshot, por favor. ¿La tenemos? Yes. Sí. Ok. Let us work on it, please.
Any, any idea? Do you remember the map of page number 39? Se recuerda del mapa de la página 39? Yes, teacher. Okay. Ok, para quienes no se recuerden del mapa. We have it here. I don't know if you can see it very well. No sé si lo pueden ver bien. If not, let me adjust a little bit. Okay, you got it there. Ahí lo tenemos, the first question, uh, the first sentence says, the sport palace is, where is the sport, the sport palace, is this? But what about related with the bank? En relación al banco donde está ubicado. Hello? It's 
Ok, pero necesito que me lean la oración completa. The sport palace is next to the bank. Ah, ok, perfecto. Ok. What about number two? Uh, the restaurant is under Pierce Avenue. No, number two, talk about number two. Esa es la uh -huh. número tres. Number two. The city hall is between the shore and a book world. Ah, ok. Uh, Yeah, because we have the shirt here and, and the footwear here. Por eso es que decimos que la alcaldía está entre la iglesia y el footwear. Yeah. Okay. Number three. The restaurant is under Pierce Avenue. No. Mm. Ahí tendría que ser. No under. Across. Mm. The rest restaurant is here. Se recuerdan que había una preposición que no la hemos usado ahí. Uh, the restaurant is alone. First Avenue. Alone. Yes. The number four, the church and the city hall. In front of. In front of, okay, in front of. Okay, any question? Okay, I'm going to stop sharing this because I need to show you the material. Let's go back to page number 46 again. Okay, and the last exercise that you're going to do is going to be this one. Number six, complete the following employee's information about someone else. Employee information, name, workplace, uh, office, main phone, job position, department, address, and ID. You need to try to remember, traten de recordar la información que se ha, se ha compartido de entre los compañeros. Y enfoques en uno de ellos. El nombre, el lugar donde trabaja, la posición, teléfono de oficina, el departamento, la dirección. You see, I, uh, uh, maybe the last one is going to be kind of difficult, the ID. Okay, if you want, you can make a, an screenshot. Vamos a hacer más fácil. Haga, un, haga una captura, por favor. One, two, three, four, five. ¿Ya la tiene? 
Sí. Yes. Okay, let me see. We, we have eight people here. Tenemos ocho personas. Uh, we are going to get together in group. And then you are going to ask your information. Vamos a trabajar en un breakout room. Y tratemos de eh, obtener la información de nuestro compañero. Todos deben de tenerlo para luego compartirlo. Ok, let me see if I'm in it. It's enough. Ok, here we go. So, please accept the invitation.
Fik igen. Hallo? Ja, min nummer er sikkert noget gange nok. Lad mig se. No me apareció nadie ahí. No, lo que sucedió entonces fue que, que alguien se, se lo sacó de la plataforma, perdió la conexión, pero sí estaban completos. Yo hice la información de, de Edwin, que me acuerdo que trabaja en el pollo, en el Don Pollo. Okay, perfect. We are going to start with them. Okay. Okay, who wants to start with the information? Quien quiere iniciar leyendo la información? Hola, hola. ¿Quién inicia? Hola. Solo uno. Lo voy a. Ok. Ya, okay. Lo, voy, lo voy a leer. Ok, go ahead. Bueno, yo lo hice de Edwin porque no, no tenía, no me apareció nadie ahí. Entonces Edwin Bonilla okay. eh, dice no eh, work plus eh, don pollo okay. um, office main phone phone sería verdad yes yes eh, seven eight two one five five seven eight okay. um, Departamento San Salvador. Yo le puse San Salvador, no sé si okay. le llamo. Ok, perfecto. Address um, Avenue uh, 501. Um, um, donde dice IT, no sé si se si, si dice. ID. Um, ID. 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 Ah, oh, bueno. ID uh, 7838. Ok. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay, ready, please. Okay, um, Adriana Polaños. For place, al mapa SADCB. Um, office, uh, por cuestiones de privacidad, teacher, usamos un número, otro nombre, eh, número así. Bueno, yo solo me puse one, two, three, four, five, six. Okay. Por cuestiones de privacidad. Ah, okay. Eh, Sería job position, o cómo se pronunciaría ahí, dicho? Job position. Job position. Yes. Sales manager. Sales And department. Manager. Department de la libertad. Department. Department of la libertad. Department. Department. Ok. En address, uh, no alcanzamos, no, no me alcanzó a dar la dirección. Simplemente igual le puse la libertad. Ok. Y en el ID sería, um, bueno, si ahorita me lo voy a inventar. <risa> Para tener tres pelis números. Uh, one, two, five, four, three, C, three. 
Okay. Okay, one else, one else, the last one. Alien más, por favor. El último, porque ya nos llegó la hora. Yo quiero decir de mi compañera. Okay, Brenda. His eh, name is Jocelyn Jahaira. The office phone six one eight four zero zero six one. Workplace supermarket department financial job position country the country auxiliary address in New Cusco Plan Avenue El Pajarito. ID zero five zero five seven zero five one four two six. Okay, thank you. Well, I guess that's it for today. Thank you very much for your attention. Let me check out the chat like that soon. Ok, efectivamente, eh, al momento que se asignó las parejas, eh, a alguien lo sacó eh, la plataforma, así es que ahí está, disculpándose. Ok, veamos otra vez eh, la asistencia, Adriana. Present. Okay, and Blanca Azucena. Azucena, I saw you there. Brenda. Present. Rolando Arias. We know him, Rolando. Edwin Giovanni. Present, teacher. Janira. Present. Emily. Present teacher. Fatima, not here. Jocelyn. Present. Liliana. I'm here, teacher. Okay, Marilyn. See, I'm Marilyn because I call soon. Patricia Beatriz. Patricia Beatriz is not here. Okay, no está Patricia Beatriz. Okay, time is over. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. Remember, we are so close to finish this model. I try to work on the platform. Recuerden que estamos ya próximos a finalizar el módulo. Vamos trabajando en lo que nos hace falta de la plataforma. Eh, Y es posible que si no les ha llegado, les va a llegar eh, un día de estos un correo donde van las especificaciones para el llenado de la encuesta que será el último día. Que según mis cuentas es el lunes por el desfase que tuvimos del 17. Así que ya casi terminamos, así que... Tratemos de hacer el esfuerzo de no, de no faltar porque ya es poco. Y en de las preposiciones que estuvimos viendo y las que les aparecen ahí, traten de crear sus propias oraciones relacionadas al lugar donde están trabajando o donde viven y usémosla porque esa es la única forma. Lamentablemente a la persona que le correspondía también el uno a uno el día de hoy no está presente. I'm sorry, ok. Good night and take care. Bye, bye. Good night, teacher. Bye, bye. Okay, bye. Good night, teacher. Okay. Hi, teacher. Hello, Jahaira. I don't know if you have any questions. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Le ayuda en algo? No, solamente felicitarlo porque sí, no tiene paciencia. Ay, <risa> no, teacher. Fíjate que 
Bueno, lo de las preposiciones ¿verdad? prácticamente este era el tema de ahora. Sí. Pero tam también eh, busqué un recurso eh, de ellas en español para que no les quedara ninguna duda. Y espero que les haya ayudado mucho porque así no se van dudando. Y sí, en, el... lo personal, en lo personal sí la entendí mucho mejor así. Sí, perfecto. Solamente eso era, teacher. Ah, ok. Mm. Eh, eh, bueno. Como les decía, ya estamos a prácticamente dos sesiones de finalizar el módulo. Por eso es que la mayoría de información que les he ido dando es bastante básica. Para que cuando ya lleguen al segundo módulo, eh, ya tengan y digan, ah, esa parte sí ya la vimos. ¿Verdad? Y la recomendación siempre es, es ir haciendo capturas para poder mantener la información y leerla cuando sea necesario, se le ha olvidado algo, regresar otra vez a buscar las capturas y decir, ah, esto ya lo vi. ¿Verdad? Ok. Thank you, very, thank you very much and I hope to see you the next class. Bye. Bye. Bye, bye.